Bueno, nosotros, eh, bueno, ante la situación de no poder hacer una escuela de verano, eh, por, por, por la cuestión que ya, ya todos conocemos, lo que hicimos fue eh, adaptar esa situación, a, um, tenemos actividades recreativas de verano. ¿Esto qué hace? Bueno, eh, armamos todo un protocolo donde tenemos tres espacios diferentes para actividades y están divididos en grupos por edades. ¿sí? Eh, entonces, bueno, estos grupos van rotando en estos diferentes espacios eh, para que no estén todos juntos. Eh, por lo tanto, bueno, en algunos, algunos días les tocan en el Club Calahuala, que es nuestro el club que tenemos acá en, en la localidad. Este, ahí tienen actividades más que nada deportivas, juegos. Este, otro día, bueno, les toca también acá en el Zoom, donde también tienen esa interacción. Y otro día les toca en la pileta ya en Casa Común, ¿no? que es donde tuvimos el, el año pasado la, la colonia. Eh, de esa manera, bueno, se respeta todo lo que es eh, el amontonamiento de, de los niños. Y bueno, después internamente sí, los profes tienen sus protocolos, por supuesto, ¿no es cierto? Los padres firmamos o todos eh, declaraciones juradas donde si sí, el niño o la niña está enferma, bueno, que no asista, bueno, toda una serie de, de, de normas para poder cumplir también, obviamente, pero que bueno, que los chicos puedan disfrutar y tener también sus propias actividades. ¿Ya comenzaron? Sí, ya comenzamos, comenzaron este, esta semana, esta semana comenzaron, así que bueno, hasta ahora, hasta ahora bien y están contentos, eh, así que bueno, esperemos poder eh, usarlo todo el año. ¿Muchos asistentes? Eh, sí, bastante. No tengo ahora el número eh, exacto, pero, pero he visto en los grupitos de niños, eh, bien, eh, había como un tope también, obviamente, por una cuestión de protocolo, había un tope este, que entiendo que se está respetando, pero sí, la verdad que, que varios niños ahí asistiendo a la actividad.